Hey Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue, chers amis, bienvenue dans un épisode spécial de Car Mechanical Simulator 2018, hein, il faut bien le préciser tout de même, je pense que euh, cette vidéo va rester pour un petit moment. Qu'est-ce qui vient de se passer Il faut quand même que je vous le dise, que cela fait depuis que j'ai le niveau 50, que je cherche une bagnole en particulier, une et une seule. Ça fait donc trois semaines que je cherche cette bagnole. Trois semaines que je fais des casses. Euh, en fait, j'ai dépensé des millions, des milliers, à coup de 300 dollars, à venir à la casse tout le temps et tout le temps. Je ne peux plus écouter de musique tellement que j'en ai eu dans les oreilles. Euh, voilà, j'ai fait que ça pendant des jours et des jours et des jours. Et enfin, je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. C'est une voiture exceptionnel et je pense sincèrement que c'est la voiture la plus incroyable et les, la plus impressionnante et la plus rare du jeu en mode hein, évidemment en mode alors on m'écrit jusqu'à m'envoyer des mails pour me demander comment je fais pour avoir ces voitures et les modes ne sont disponibles apparemment hein, que sur steam voilà que sur steam achetez le jeu sur pc si vous voulez avoir euh, la voiture du master shift par exemple, hein, acheter, euh, acheter le jeu sur PC. Voilà, euh, ça c'est fait. Euh, voilà, ça c'est la McLaren Senna. C'est la Senna, ça Je sais plus. Non, c'est la 650. Je ne sais pas si c'est pas celle-là qui est dans le dernier euh, Fast and Furious. La voilà. La voilà. Volkswagen ID R. No décalé. No décalé, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais... C'est une voiture qui est normalement censée être électrique. C'est un concept car de 2019. C'est ultra, ultra frais. Voilà, c'est tellement frais. Voilà, c est, c est, c est... la voiture, elle n'existe même pas encore, pour de vrai. Donc voilà, moi je l'ai déjà. Dedans, ils ont mis un V8 biturbo. Ils auraient dû mettre un, un W12 d'ailleurs. Un biturbo, ça aurait été mieux, mais... Euh, je l'ai enfin, la voiture elle coûte dans cet état dégueulasse, elle coûte 1 million 200 000. Et c'est la voiture la plus impressionnante du jeu. J'ai été la voir dans, les, euh, dans le concessionnaire du jeu et croyez-moi, elle est absolument dingue. Donc voilà, nous allons refaire cette voiture. Je vais l'acheter avec vous. Pas 13 000 Pas 12 000 Non, non, c'est bon, il hein, y a beaucoup de chiffres, mais c'est seulement, seulement 1 200 000, euh, 63 parkings. Bon, je l'ai mis dans le parking, mais c'est pas grave, parce que je suis complètement claqué. Ça fait encore des heures et des heures que je passe à la chercher, à faire des, des casses et des casses euh, et des enchères. Et donc, je suis complètement claqué. Je vous dis à tout à l'heure, euh, je prends une douche, je mange un morceau, je, je fais peut-être une petite sieste et je commence ma vidéo, on y est enfin Hey, heureux chers amis, ça y est, je suis à nouveau en forme, j'ai de nouveau les yeux en face des trous, cette intro était pas terrible, mais je vais quand même la garder, je vais quand même la garder, c'est un trou dégueulasse, je vais quand même la garder, parce que ça fait trois semaines que je la cherche, cette saloperie, ça fait trois semaines que je la cherche, que je lui cours après, je, quand je dis que je ne peux plus écouter de la musique, parce que toute ma playlist y est passée, je faisais que ça, avec la musique dans les oreilles et les temps de chargement, oh les temps de chargement, vous ne saviez pas à quel point j'ai souffert, j'ai souffert pour ajouter ce petit bijou à ma collection. Le fait est aussi que j'ai quasi la totalité, enfin la quasi la to les, 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 les voitures les plus incroyables euh, de, des, des modes du workshop de Steam euh, que j'ai dans mes bases de données. Donc forcément pour trouver sur euh, cette voiture, la voiture qu'il faut, euh, c'est compliqué. Voilà, disponible seulement à partir du niveau 50 dans le jeu. Disponible uniquement à la casse ou euh, aux enchères. Voilà, la Volkswagen IDR, et en plus il y a deux versions dans le jeu, il y a une IDR et il y a une IDR no décal. 
Voilà, donc moi je, je suis tombé sur celle-ci. Je ne sais pas trop ce qu'elle a de différent par rapport à, à celle-là, mais euh, voilà, on y est. Et dans cet état dégueulasse, elle vaut déjà plus de 1 million 70 000. J'ai envie de dire euh, vivement qu'elle soit finie, à mon avis, à mon humble avis, elle fait au moins ses 15 millions. Euh, facile, facile. Alors, vous vous demandez à quoi elle ressemble ce... Pourquoi elle est si impressionnante Bon, déjà, normalement, je ne sais pas trop ce que je vais faire pour euh, la miniature, mais... Voilà. Donc, deux, trois petits détails. C'est une voiture électrique, même si là, ils ont mis un V12 biturbo dedans. Euh, C'est un concept car. Mais, euh, je viens de voir qu'elle a attaqué le Nürburgring en Allemagne, c'est-à-dire le, le célèbre circuit pour avoir la, la vitesse maximum d'une voiture, et les... Euh, au top des voitures électriques, voilà. Et là, le record monde de, du, du monde, encore monde, de, des voitures électriques, donc oui, elle est absolument incroyable, je ne sais pas trop ce que ça donne, si on doit la mesurer à toutes les autres voitures, mais je pense quand même qu'elle euh, doit être un peu en dessous d'une voiture comme une, une Chiron, par exemple. Je, je pense qu'elle doit être quand même un peu en dessous, mais elle est plus que rare. Hein. Elle est rare ici. Voilà, ça, elle n'existe qu'en très peu d'exemplaires. C'est un concept de car. C'est tel rond qui m'a fait rêver. Voilà, disparaît parce que euh, on ne mérite pas cet aileron. Cet aileron, il est sexuel. Cet aileron, c'est Rocco Sifredi en aileron, quoi. C'est de la folie. Voilà, donc spécial. J'ai pas honte de le dire. Épisode extrêmement spécial. J'ai eu... Putain, voilà. J'ai eu... <rire> yeah, J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Elle va être incroyable dans ma collection. Regardez-moi ça. Alors, évidemment, ça n'existe pas. Elle ne peut pas être aussi dégueulasse. Elle ne peut pas être aussi... Euh... Voilà, ça, c'est le volant Formule 1 qui s'enlève. Elle ne peut pas être aussi abîmée. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Autre chose pour les jantes, c'est des jantes pleines. Mais là, je vais, je, vais, je vais faire en sorte de réduire au maximum les sticks des pneus et de, de faire les jantes les plus grosses possibles. Parce que, parce que ça va, il faut, il faut que ça pète, même si c'est une voiture de course, il faut, il faut des, jantes, euh, des jantes ultra larges, et, et je suis en faire une merveille. Oh là là, regardez-moi cette petite merveille, admirez-moi cette horreur, parce que, hop là, ça tu dégages, allez, ça tu dégages, on va mettre que du neuf. Par contre, à l'image de, euh, de, de la Apollo, Apollo, euh, Imprendia, euh, quelque chose comme ça, je n'ai pas accès au moteur... Ici, c'est-à-dire, euh, j'ai pas de accès haut au moteur. Je vais en chier. Je pense que ça va être compliqué. J'espère qu'il n'y a pas trop trop de pièces euh, comme euh, bah, comme des, 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 des vasques de suspension pour euh, pour le freinage. Parce que voilà, si je fais ça, je ne peux pas démonter quoi. Je ne peux pas démonter. Superbe, magnifique, merveilleux. Allez. On, va, on, on se lance vite fait, on démonte juste ça. Les pneus, j'aime démonter les pneus avec vous. Voilà, et, et la voiture, la casse incroyable. Et elle date de 2019. Alors, pour, pour info, elle fait ses euh, 680 chevaux, si je m'abuse. Même si c'est électrique, on parle quand même de chevaux. Euh, la puissance du couple, là, tout simplement. Elle fait 600, 600 chevaux et des poussières. Hein. Euh, elle fait une tonne maximum. C'est-à-dire c'est très léger pour une voiture. Hein. Je rappelle que, euh, par exemple, la Mercedes Break, ça fait déjà 3 tonnes. Donc c'est tout de suite très lourd une voiture. Et elle est ultra légère, évidemment. Tout ce qui est suspension avant et arrière, ça n'est absolument pas représentatif. Même si là, c'est des disques ventilés. Ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. Euh, Qu'on soit clair, net et pressé. Parce que c'est absolument pas drôle. C'est une voiture de euh, fou furieux. Je me demande d'ailleurs si elle est capable de faire les 24 heures du Mans. S'il est possible en changeant les batteries. Parce qu'il faut une, une autonomie de, de ouf quand même pour faire les 24 heures du Mans. C'est un peu le principe, connard. Mais euh, voilà, normalement, c'est une voiture qui a été faite pour ça. Est-ce que je vais pouvoir démonter le moteur Et si je fais ça, est-ce qu'il y a autre chose à monter Là, il y a le filtre à huile. Qu'est-ce que c'est que ce truc Voilà, tu vois, je ne peux pas toucher au moteur, mais ce n'est pas dramatique s'il n'y a pas de... Euh, 
de, 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 de vasque de suspension. Le, le, le cerveau frein, par exemple, si t'as pas de cerveau frein, on s'en fout. Voilà, donc il n'y a rien, à part la suspension avant et arrière, il n'y a rien, et euh, c'est pas plus mal. Comme ça on va se concentrer sur cette carrosserie absolument dingue, bouge pas. Rosette, au boulot Rosette. Rosette, fais-moi rêver, enlève-moi ce moteur dégoûtant. Voilà, c'est bon, à partir du moment où le moteur est enlevé, euh, c'est que du bonheur. Chers amis, je vous invite à profiter de la musique que je vais vous mettre dans les oreilles. Comme c'est un épisode spécial, je vais mettre euh, les musiques libres de droit qui me plaisent le plus. Donc vous les avez déjà sûrement déjà entendues. Mais c'est pas grave. Parce que c'est que de l'amour. Allez, à tout à l'heure. Hey, heureux, chers amis, ça y est, ça y est, ça y est, on vient d'attaquer, oui, laisse-moi passer s'il te plaît, on vient d'attaquer dans le repas l'entrée, et on vient de la terminer, miam, 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 miam. c'était pas terrible, hein, parce que moi-même, je n'aime pas euh, ni regarder, ni faire les trains avant et arrière, mais bon, c'est obligatoire, et ça y est, c'est fait, on l'a réussi, on l'a fini, train avant et arrière complété, J'adore ces rivets là sur le côté, c'est absolument fantastique. Je vais essayer d'être assez fidèle à la voiture que j'ai vu euh, faire le Nurbo Green. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en description et euh, dans les commentaires le, le circuit, hein, parce qu'il a fait 6 minutes. Et donc, euh, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est un pilote français qui s'appelle Romain, euh, Romain, je crois, Romain Dumain. Euh, voilà, donc ça, ça, ça s'invente pas, c'est absolument fantastique, c'est fait pour nous. Voilà, Volkswagen qui fait des voitures euh, prototypes incroyables. Euh, ok, j'ai très envie de tout de suite réparer cette carrosserie. Alors, j'attire votre attention sur le fait que il a, le gars qui a modélisé ça a aussi modélisé le train avant et arrière. En général, ils ne mettent rien. Donc là, ce que tu vois, c'est euh, des de suspension apparemment entre le train arrière en plus 
de, bah de, bah de, de, du train arrière et on voit bien le ressort et tout. Vous voyez tout ce qui brille là en jaune, c'est ce qu'il y a du, dans le jeu, donc ce qu'il y a réellement euh, sur la voiture. Et ça, ça fait partie euh, du, du, du châssis de la carrosserie, disons, qu'on va restaurer avec euh, le truc à souder euh, tout à l'heure. Voilà, il y a pareil à l'avant. Ça, c'est marrant. Je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt cool. Donc, le, euh, le, le pattern du, bah de, 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 de la modélisation est respecté et est franchement très, très bien fait. D'ailleurs, l'intérieur est incroyable. L'intérieur est absolument incroyable. OK, là-dessus, il y a un V12 bi-turbo. Je pourrais rajouter celui-là. V12 double turbo, dégueulasse, euh, complètement pété. Euh, mais j'ai acheté... Toutes les pièces, donc tu dégages, pour faire un V12 double turbo, donc il suffit que j'aille le chercher, il est là, il est ici, et voyons voir euh, si j'ai bien tout pris, je me demande si euh, vous aimeriez que je le fasse euh, avec vous comme ça, parce que c'est, en fait ce qui est chiant c'est de tout raccorder, vu qu'il y a 12 pistons, 12 cylindres, bah tu sais quoi, justement j'ai oublié d'acheter les, les pistons et les euh, soupapes, et les soupapes et les, et les segments, <rire> les segments, Alors, euh, euh, les segments c'est ce qui fait l'étanchéité dans la chambre de combustion, donc il, il, il m'en faut, et les pistons, je vais les acheter en bleu, hein, parce que rien n'est trop beau pour mes bagnoles. Voilà, t'en prends 12, et normalement, c'est bon. Donc, euh, tout marche bien à J'espère que je n'aurai pas à aller dans le magasin. Euh, on verra ça, peut-être, peut-être pas. Euh, niveau des bougies, peut-être. Juste regarde dans le magasin si on a assez de bougies. Bougie Voilà, T'en prends encore une petite quinzaine, histoire de... Hein, et puis niveau allumage, si on a du, du truc d'allumage, là, comme ça, voilà, t'en prends 12, 13, comme ça, c'est comme ça, bon. Voilà, euh, bonne musique, ah, j'ai envie de dire, on va monter ce petit euh, moteur, tout petit, tout petit V12. J'aurais mis quand même, parce que c'est une voiture électrique, euh, j'aurais mis quand même euh, un double V12. Je, ça, ça me fait chier parce que je, je trouve que c'est le moteur le plus rapide du jeu et euh, le plus extraordinaire. Mais bon, euh, voilà, quitte à faire une modélisation dans le jeu, je vous rappelle que Car Mechanical c'est spécial, hein. évidemment on a beau avoir des voitures incroyables, et eh ben euh, ils font ça comme ils peuvent avec euh, ce que le jeu leur offre, et c'est déjà franchement superbe, dans les détails de, de la carrosserie et tout. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok, re chers amis, je vais vous reprendre, parce que j'adore faire... Ça, pour finir, j'adore cette espèce de d'admission de, d'air absolument euh, délicieuse, digne de l'aviation. Regardez-moi ça. Ça, je trouve ça franchement fantastique. Attends, bouge pas. Alors, j'ai dû quand même aller dans le magasin parce qu'en effet, je n'avais plus de bougies. Attends, ça, c'est les V12 euh, à... Celui-là, par contre, oh, j'en ai plein, il faut vraiment que je les vende. Je fais vraiment n'importe quoi, regarde, pourquoi j'en ai acheté autant C'est de la folie, c'est de la euh, folie. Et puis ça, c'est donc euh, les bobines d'allumage, où ils sont marqués dessus, qui sont énormes elles aussi. Voilà, énorme bobine d'allumage, euh, rampe d'injection, V12A, et eh ben, au niveau du, du rampe d'injection, attends, 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 injection, injection, oui, V12A. Il me semble qu'il y en avait ici. Qu'est-ce qui qu qu vient de se passer Non, c'est pas ça. Eh bah ben oui, c'est ça. Alors ma voix est un peu plus basse euh, parce que je viens de couper voice mode. Ok. Re... Je viens de couper voice mode parce que bon bah voilà, voilà voice mode. Euh... Voice mode si t'appuies sur 1. C'est moi qui bindais les touches. Et donc, j'ai dû appuyer sur V12. Voilà, donc ce système d'admission absolument dingue. J'adore. Sur le biturbo, il est dingue. T'as vu ça Regarde-moi ça. Donc, t'as as le turbo qui euh, récolte les gaz d'échappement. La chaleur des gaz d'échappement. Et... Vup, redirigé dans l'admission. Extraordinaire. Moi, j'adore. 
j'adore, voilà. Mais plus que les deux couvercles des filtres à air. Et c'est fini. Belle bête, hein. Belle bête, hein. Oh là 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 là, regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'adore. Évidemment, on fait avec les plus jolies pièces. Enfin, les plus jolies pièces. Hein. Dès que je peux mettre du bleu, moi je mets du bleu. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Rien n'est trop beau pour mes bagnoles. Fini. Tu donnes. Ah, je vais évidemment pas mettre cette merveille de V12 là-dedans. Faut pas déconner. On va d'abord restaurer la carrosserie. On la soudant. Parce que oui, on est comme ça. Euh, comme au soudant, on, on soude la carrosserie. C'est de la merde. Oh, pardon, 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 pardon. Un soudant, le... en soudant, tout ça, tout ça. Tout. Voilà. Rappelez-vous, rappelez-vous de ce... cette carrosserie toute abîmée, toute dégueulasse. Cette voiture absolument incroyable. Voilà, tout beau, tout neuf. Magnifique. Et là, la quasi-totalité euh, du, du châssis qui est recouvert avec des pièces de carrosserie. On le verra tout à l'heure. Voilà. Allez, filez. Merci pour votre, pour votre aide. Dégagez maintenant. Alors ça, évidemment, pour pouvoir euh, souder la carrosserie et pour pouvoir la remettre à neuf, il faut passer, je ne sais plus, le niveau 30, 35. Attends, bouge pas, parce qu'on me l'avait demandé à un moment donné. Et donc, c'est euh, ici, et ça, c'est le niveau 3. Que tu obtiens seulement au niveau 30. Voilà, il faut déjà passer le niveau 30. Donc, euh, et c'est long, hein. c'est extrêmement long. Ok, Rosette. Mais moi, ce V12 de la mort qui tue, biturbo en place. Voilà, je viens de le remettre en place. Et tout est beau, tout est neuf, tout est incroyable. Et si je lève la voiture encore, on peut voir euh, sous sa jupe. Voilà, les pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Des espèces de... je sais pas, de... de, de, de... Bon, en fait, ça, si je vois ça comme ça, c'est une boîte, euh, alors qu'il n'y a pas de boîte, c'est la boîte, non, ça c'est le V12, connard. Donc là, elle serait ici, c'est une boîte euh, séquentielle, sans doute, avec euh, directement la, bah, la propulsion. La propulsion, puisque c'est une propulsion, pas une traction. Hop là, donc j'ai le moteur, parfait, c'est bien foutu. En fait, il a calqué... Il a calqué le moteur sur euh, là où est placé le vrai moteur. Donc c'est quand même un petit génie, ce gars-là. Celui qui a modélisé ça. Un petit, petit, petit génie. Ok. Euh, on va choisir... Ah, par contre... Oh là, je vais, je vais être embêté. Comment je vais faire ça Comment vais-je faire Mais que sera ma vie Pourquoi ma vie C'est de la mode. Est-ce que je peux... Placer. Accès depuis la rampe, le compartiment moteur. Je vais pas, je vais pas avoir accès au compartiment moteur. Comment je fais ça Je vais pas avoir accès au compartiment moteur. Je vais pas pouvoir mettre de l'huile. Et si je mets pas d'huile, il va pas vouloir. Il ne va pas vouloir me laisser l'essayer. Et ça, c'est une gageure. Et ça, c'est une foutu gageure comment est-ce que je peux avoir accès au compartiment moteur ah, je peux pas y avoir accès d'au de, dessus on va essayer de résoudre ce problème ensemble mais ça m'étonnerait hein. cela m'étonnerait fortement faudrait que j'essaye de choper le moteur là vous voyez y a rien y a rien qui s'ouvre oh, oh misère oh là c'est la zermi Je devrais peut-être tout démonter le châssis là. Pour essayer de choper le compartiment moteur qui est derrière. Il y a sûrement une commande ou quelque chose pour faire fi du... Euh... Par exemple là tu vois je peux voir le moteur en transparence et s'il est vert comme ça. Ça veut dire que tout est neuf. Mais par contre pour y avoir accès... Mon cul sur la commode. Est-ce que par le plus grand des hasards, si je démonte le moteur... Non mais ça, ça va pas aller. 
et que je le place là-dessus. Non, ça va pas aller. Hein. Il me laissera jamais le, faire le plein ici, hein, le moteur. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est une gageure, chers amis. Je... je... Voilà, il me laisse pas enlever le bouchon d'huile. Malheureusement, cela va, ne, ne, ne va pas marcher euh, du tout, du tout. Ok, j'ai essayé un truc et je vous dis à tout à l'heure. Ok, heureux, chers amis, malheureusement, j'ai tout essayé. Euh, j'ai démonté entièrement le train arrière. Il est impossible de toucher le moteur d'ici. Hein, si je fais ça comme ça, malheureusement, il faut impérativement que j'accède au moteur depuis le dessus. Alors ça, c'est le jeu qui veut impérativement que j'ouvre le capot d'au-dessus pour avoir accès au moteur d'au-dessus. Sinon, cela ne va pas. Voilà, impossible de remplir... Euh, le, le, le moteur d'huile, euh, malheureusement, euh, vous voyez, j'ai fait venir ma Véron Super Sport, euh, celle qui est record, euh, euh, record mondial de vitesse. Il faut que je touche comme ça, d'au-dessus, pour pouvoir faire la vidange. Sinon, enfin, pour pouvoir remplir le, le moteur d'huile. Sinon, malheureusement, cela ne va pas. Voilà, je suis très très déçu, mais tant pis, tant pis, tant pis. C'est la même chose que sur la Apollo. C'est dommage, c'est sincèrement dommage. Ok, et eh ben, euh, on va choisir. Voilà, ça, ça, ça veut surtout ça. Suit. Voilà, j'ai mon petit cœur qui saigne. Je suis vraiment désolé. Je voulais vraiment faire un record de vitesse avec, essayer de l'essayer, mais malheureusement, cela n'ira pas euh, du tout. On va choisir les jantes avec. Et très très important, je vais mettre. Il faut que ce soit des jantes pleines, mais des jantes pleines qui sont jolies. Je n'en ai pas, euh, autant vous le dire, je n'en ai pas, celles-ci elles sont sympas aussi, les jantes pleines en fait, et eh ben euh, c'est des jantes sport, ouais, c'est des jantes, euh, il faut pas qu'il y ait de l'air entre, tu comprends, il faut pas que ça fasse de vibration, il faut que ça fasse, euh... mais malheureusement je n'en ai pas des jolies, ouais, ça c'est moche, ça c'est pas terrible, terrible, cela dit, celles-ci elles sont pas trop trop mal, mais bon malheureusement, ouais, des jantes pleines, je n'en ai pas, donc je vais me contenter d'installer les plus jolies jantes que j'ai. J'adore celle-ci. Franchement, j'adore celle-ci. Et celle-ci aussi, mais... Euh... Oh, je voudrais quand même quelque chose d'un peu plus... Non Différent Qui est différent Ça, c'est très moche. Ça, ça fait vieux. C'est bien sur une voiture... Euh... Ouais, ben ça, c'est plein, mais c'est Bentley. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors ça c'est pas terrible parce que ça fait très euh, Doloréan, quoi. Ça fait très euh, futuriste des années 80. C'est n'importe quoi. Ça c'est beaucoup trop chromé. En plus c'est creux, ça fait bol. Ah décidément. Bon bah tant pis, tant pis, tant pis. Je vais mettre. Euh... Je sais pas. Dites-moi ce que vous auriez mis vous dans, le, dans les commentaires. Hein. Tant pis pour ma gueule. Ah oh, ouais, ça c'est pas, ça c'est sympa, mais c'est trop chromé. Beaucoup, beaucoup trop chromé. Bon, bah écoute, je vais mettre cela. J'aime bien. Non, elles sont jolies. Elles sont sympas. Par contre, il faut que je regarde la taille des pneus. Et pour cela, il faut que je les démonte. Et c'est cela. Donc, ok, j'ai du 330. Oui, on peut faire mieux. Hein. 18 pouces, c'est tout. Du 18 pouces, 40. 335, mais enfin ça dépasse l'entendement, pourquoi c'est aussi pour âme Mais c'est tout Mais attends, mais tu me connais pas, moi je suis un ouf gueudin. Mais moi je vais mettre du 375 à l'arrière. Mais attends, mais moi je suis un ouf gueudin de la mort qui tue, 18 pouces c'est tout. Ok, attends, euh, ouais. 18, 18. Là c'est du 21, regarde ce que j'ai mis sur l'Aveyron. J'ai démonté les pneus de l'Aveyron et là j'ai du 21. Donc tu sais quoi Je vais mettre du 21 aussi. Je vais mettre des jantes de 21. Et des pneus. Je vais mettre du 25. Je vais mettre du 300 et du 375. On va faire ça. Bouge pas les yeux de la tête. Regarde, on fait ça comme ça. Déjà, je prends... Oui, bon, 4. Il hein, n'y a, a pas besoin de 5. 20 ou 21. On pourrait mettre 20 à l'avant. Pour faire, pour faire, parce que bon, à l'avant, tu as besoin de, de précision. Donc, on va mettre du 20 à l'avant et du 22 à l'arrière. L'idéal serait du 19. Voilà, du 19 à l'avant. Pas de déport, hein, surtout pas. 
et du 21 à l'arrière. Du coup, quand je prends mes pneus, mes pneumatiques avec des pneus Dominator, très très important, hein, on fait chauffer la cervelle là. Euh, ils sont où les Dominator Et ils sont là. Dominator Motor. Ok, donc j'en ai deux à 19. Celle que je vais mettre à l'avant. Je vais mettre seulement du 275, 285, ce qui est déjà extrêmement large. Et je vais mettre un profil de 25. On peut même mettre un profil de 30. Non. Mettre un profil de 25. Ça y est, c'est acheté. Et je vais en prendre 2 à 21. Je vais mettre un profil. On pourrait faire large. Hein. On pourrait faire ultra large. Ça, ça correspond vraiment à la largeur du pneu. Je vais mettre du 375. Je rappelle qu'il y avait du 330 hein, en largeur. Et je vais mettre un profil, c'est-à-dire le... Euh, sur le côté du flanc, à 20. Donc voilà, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Voilà, ça, c'est ce à l'avant. Vous voyez, c'est quand même déjà bien large. Hein. C'est déjà pas mal. Oh, la folie. Allez, on équilibre tout ça. C'est un peu chiant à faire, donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, allez, nous revoilà. Euh, alors, si vous vous demandez, oui, mais t'as tout, pourquoi ça n'a pas mis du 20 à l'avant et du 22 à l'arrière Parce qu'il y a un empattement. Il y avait déjà du 18 dessus, j'ai pas envie que l'empattement euh, bah, du, du, de, de la roue euh, aille dans le, sur l'aile. Ça arrive. En fait, c'est euh, réaliste à ces niveaux-là. Au niveau de la taille. Tiens, regarde. Si je mets déjà du... Il est où Où c'est euh, 19 à l'avant. Et puis il faut que ça reste en réaliste aussi à l'avant. T'as besoin de maniabilité. Il faut pas que ce soit trop gros. Et à l'arrière, t'as besoin de propulsion. C'est logique Évidemment, ma couille. Et il faut surtout pas que... Bon, bah, par rapport à la voiture de base, par rapport au modèle de base, euh, ça dépasse. Voilà, c'est pas les plus jolies jantes du monde, mais, euh, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. L'important, c'est quand même de, de se faire plaisir, j'ai envie de dire. On est là pour rêver. Malheureusement, l'huile dans le moteur, il me laissera pas l'essayer. Malheureusement, il aurait fallu des boulons à tête euh, plate, plus petite, en tout cas. Hein, euh, voilà. Bon, bah, tu me diras, oui, bon, bah, t'avais, t'avais, euh, t'étais large encore. Ah, tant pis, tant pis. On verra une fois que la, toute la carrosserie sera mise en place. Et ben. Bah, euh, et eh ben on a fini, on a fini toute la partie mécanique, allez c'est parti, à la peinture, oh fais moi rêver, ah euh, oui, allons tout acheter, oh ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, je n'aime pas trop ça, ok, voyons voir ce qu'on a, enlève toi, les pneumatiques, on a fait ça, et, euh, et ben voilà, alors il y a deux sortes, euh, vous voyez au niveau des ailerons par exemple il y a l'aileron euh, de base et il y a l'aileron B et en fait d'après ce que j'ai compris à l'image de ce que vous voyez là le capot et le capot B tout ce qui est en capot qui n'est pas en B et eh ben en fait il y a des sponsors dessus et donc moi c'est ce que je veux je veux des sponsors absolument partout je veux que ça fasse course donc droit gauche les Porte, enfin, et c'est pas des portes parce qu'il rentre pas par là. Le, le pilote ne rentre pas par là, il rentre par là en fait. Il y a un capot au-dessus. Euh, l'aileron qui est incroyable. L'aileron qui est, mais qui, qui est une folie furieuse. Le capot. Le capot euh, haut. Attends, attends, pas encore le moteur. D'accord, on achète des modes. Déjà, pare-brise. Le petit cul à l'arrière. Petite jupette par choc arrière, d'accord ça par choc arrière par choc avant euh, je l'ai peut-être restauré mais je m'en fous je m'en carlisse j'en achète un autre le volant spécial f1 et puis euh, l'arrière attends attends, attends. c'est l'arrière parce qu'il y a une arrière b donc l'arrière a euh, disons le comme ça les vitrages je t'ai bien acheté toi en réachète un autre de toute façon les pièces de carrosserie moi je les revends après euh, j'en ai rien à carrer ou je saute de joie je saute de joie. Mais, mais là. Oui. Parce que normalement, là, il y a un aileron. C'est pour ça que je ne peux pas passer. Il faudra ouvrir, là. 
<rire> Regarde, normalement, il y a un aileron. Voilà, il est là, il est beau, il est incroyable. Regardez-moi cette voiture. Regardez-moi cette voiture qui est totalement désossée. Allons-y. Non, pas ça. Ça. Avec son regard, mais alors pétillant, le truc. Ah, non, il y avait un avant B. Et donc là, tu vois, on a les sponsors, on a le petit bonhomme Michelin. C'est génial. O OMP, je sais pas ce que c'est. OMP, t'as aucune idée. Elle est belle comme ça en noir. Regardez, là au-dessus, avec un signe Volkswagen. Quand même incroyable. Volkswagen qui marche extrêmement bien. Hein, qui a racheté euh, Audi. Et je crois qu'ils ont aussi acheté Aston Martin. Euh, voilà. Et alors que moi, je, je, je suis absolument pas fan des Volkswagen. Hein. Euh, quand j'étais gosse, euh, tout le monde ne jurait que pour avoir une Polo ou une, euh, une euh, l'autre Volkswagen, euh, machin. Mais c'était moche, c'était tout carré. Euh, et puis leur nouveau, nou nouvelle Polo, euh, euh, et elles sont euh, toutes carrées, mais toutes lisses. Donc euh, dégueulasse. Attention. Attention, est-ce que je peux juste la jupette La jupette qui rit, qui pète. Oh là là, là regarde-moi ça, ce petit cul dingue, ce petit cul absolument dingue, sans l'aileron déjà, je ne refusais le machin, avec le, le symbole Audi dessus. Tiens, par contre, il n'y a pas de... Si, il y a un vitrage ici. Voilà, avec le petit insigne, le petit drapeau allemand, qui fait bien parce que toi, tu qualité, mon gars. Oh là là, 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 là. Michelin, incroyable. Incroyable du cul et les démente absolument démente. Non, ça tu t'ouvres pas. Bah, et alors toi tu t'ouvres pas, tu dégages par contre. Euh, oui, ça j'ai installé. Du coup, c'est pas la peine. J'ai installé le volant. J'ai installé le volant. J'installe le vitrage et. J'installe, je me demande bien, non il faut pas un volant, pas besoin d'avoir un volant, voilà, un siège Porsche, c'est ce qu'il y avait, hein. il y avait un autre siège Porsche qui était, qui était dégueulasse, Attends. non c'était un siège Zonda, bon écoute, moi j'aime bien les sièges Porsche parce qu'il fait baquet et il est franchement très très beau, je trouve déjà magnifique, retour à la normale, bon à mon avis toi, il faut que je t'enlève pour pouvoir m'asseoir, voilà. Alors attends, euh, tu, tu fais ça comme ça parce qu'en fait, voilà, regarde, il s'assoit par le haut et tu, il rentre par le haut. Bon, malheureusement, je vous ai dit, j'ai petit cœur qui saigne, c'est terrible. On ne peut pas euh, l'essayer la voiture, mais on peut la démarrer. Est-ce que, est que tu me laisses l'essayer Et voilà, tiens, il manque de l'huile dans le moteur. Oh là, j'ai le petit cœur qui saigne. C'est terrible, ah c'est terrible, oh là là là, j'ai eu d'autres personnes qui ont eu ce problème, hein. voilà. qui ne peuvent pas mettre de, de, sur l'Apollo, la, sur essentiellement sur l'Apollo, euh, Apollo, hein, comme la, la capsule, euh, Apollo. on dit la capsule de Polo, connard, bon bref, en fait on ne peut pas mettre de l'huile, euh, c'est malheureusement pas possible, euh, c'est dommage, c'est dommage, on ne peut pas l'essayer, on ne peut pas faire le foufou avec l'intérieur est dingue, hein. Mais qu'il a, il a, il a fait l'intérieur. Et ce volant, avec cette boîte séquentielle, je me demande bien comment ça marche. C'est un truc de ouf, Godin. Et il est fantastique. On peut pas laisser. Je suis petit cœur qui saigne. Voilà, tiens, regarde. Ça, c'est moi, je suis vénère. Je suis au-dessus de la bagnole. Oh, c'est génial, je suis au-dessus de la bagnole. Alors, j'ai sauté au-dessus de la bagnole. Et du coup, ah bah, je peux rentrer comme un vrai pilote de course. Attends, regarde. Je remets le... Ah tiens, toi, je pourquoi t'es pas en place Aucune idée. Donc voilà, je peux rentrer comme un vrai pilote de course. Exactement comme, euh, comme Romain Dumain. Ah, je, je rentre par le haut. Et quoi Ah si, je me remets au-dessus. C'est génial. C'est absolument génial. Ok, on a fait bugger le jeu. 
euh, cette bagnole de dingue qui fait bugger le jeu, elle est magnifique en noir comme ça, et on va quand même la peindre en, en bleu, on va essayer de un petit bleu euh, pour être fidèle à la vidéo que vous avez en dessous, non il n'y a rien, on va mettre ça en mat, n'hésitez pas, Putain, en blanc avec la aussi. Alors en blanc, il faut, il, faut, il faut la peindre en blanc, mais sans les sponsors et sans le truc. Elle est, euh, elle est immaculée, en fait. Elle est immaculée. Quel gâchis, quel gâchis, quelle déception. On va mettre la saturation à fond. On va trouver un petit bleu sympatoche qui est très fidèle. Pas que ça vire trop sur le rose. Je sais, vous m'accusez tous d'être daltonien, mais euh, si vous appelez ça fuchsia ou machin, euh, moi, c'est pas trop, trop mon truc. Euh. La dénomination des, des couleurs, euh, c'est compliqué pour moi. Est-ce que si je fais ça un peu comme ça Ouais, super comme ça, voilà. De toute façon, mes bagnoles, elles sont ou noires ou bleues. <rire> Donc pour moi, ça ne change strictement rien. Et les divines, et les fantastiques. Oh là, regarde-moi ça. Regarde-moi ce... Bon bah c'est un c'est un aileron euh, ouais c'est un aileron c'est pas arrière droit mais euh, oh là là et puis ce, ce aileron arrière quoi qui est mais alors totalement sexuel qui est mais incroyable c'est la voiture la plus incroyable que j'ai jamais eu l'Apollo était déjà dingue mais alors celle-ci mon gars celle-ci est-ce que je peux juste aller en soufflerie Bon, tant pis. J'ai le petit cœur qui saigne, hein, chers amis, évidemment. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé plein de choses. En fait, c'est pour ça que j'ai fait venir la, la Véron Super, Super Sport pour euh, essayer de démonter le moteur qui est ici. Mais le moteur, tu le démontes pas euh, tant qu'il y a de l'huile dedans, en fait. Voilà. Il faut faire la vidange pour démonter un moteur. Euh, et malheureusement, par an, oh là là, avec ce 94 qui est dingue. Donc voilà, je suis totalement coincé totalement coincé du cul, elle a un regard, mon gars, elle est méchante, elle a l'air incroyable, il y a même ce petit truc rouge là, regardez, et eh ben en fait, euh, j'ai des photos de la voiture, il y a aussi pareil, ce petit truc rouge, je sais pas du tout à quoi il sert, oh là là, elle est démente, elle est incroyable du cul, c'est un truc de ouf que d'un, tu me laisses monter Laisse-moi monter sur toi, s'il te plaît. Oh, je peux pas avoir accès. Euh... Hop là, descends. Il faut vraiment démonter. Voilà, sur ce, chers amis, nous ne pouvons qu'entendre hypothétiquement le son du moteur, mais c'est un moteur électrique normalement, donc euh, il fait pas de bruit. Voilà, le vroom vroom, c'est seulement comme ça. Je suis sincèrement désolé, j'ai tout essayé, j'ai essayé ça pendant 15 minutes, mais rien à faire. Voilà, gros pouce bleu, gros abonnement comme d'habitude. Merci infiniment d'avoir suivi euh, cette vidéo. Cette voiture de ouf que d'un. J'espère que voilà, euh, vous avez la passion de l'automobile. Ce que je vais faire aussi, c'est on va aller dans mon parking. On va quand même la déposer. Hein. Ah oui, j'ai enlevé l'Aveyron Super Sport. Donc du coup, ah, il y a la Lotus, il y a la Lotus. La Lotus Esprit, ce qui est, qui est, qui est la voiture... Euh, de James Bond, je vais l'enlever parce que elle, je la veux dans mon garage numéro 0, le tout premier garage. Oh, je... ah, le tu aussi, ça m'emmerde. Allez, allons-y, allons voir euh, où sera sa place. C'est une voiture euh, qui sera une voiture vitrine, malheureusement, c'est qu'un trophée euh, que je ne peux pas conduire. Tant pis, je peux, je peux en conduire euh, euh, pratiquement toutes les voitures qui sont ici. Euh, que j'ai, mais malheureusement, celle-ci, cela ne sera pas possible. Voilà, ma collection s'étoffe un peu plus. Euh, je crois que j'ai facilement 7 étages, 8, peut-être même 8, de voitures entièrement restaurées. Euh, je vous ferai une petite vidéo des deux autres étages euh, que j'ai refait euh, un jour, parce qu'il y a plein de voitures. Ok, quitté, oh, ça c'est un petit... Continue à jouer, je continue à jouer. Un jour, il... Oh, putain, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, elle est tellement incroyable, quoi. Elle, elle est magnifique à côté de la GT, hein. La Ford GT, hein. Putain, regarde-moi ça. 
Tout est sublimissime. Et ce regard qui te pétrifie. On dirait la gorgone, quoi. Tu tombes amoureux, à peine tu la regardes. Fantastique. Elle est sublime. Elle est démente. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aurais bien aimé la conduire. C'est quoi, les roues sont trop petites J'aurais dû mettre des roues encore plus grosses. Ah bah ben on fera peut-être ça. Qui sait Who knows Mouais. <rire> Moi qui avais peur que l'empattement là soit... <rire> ridicule. Je suis ridicule. Tiens, regarde. Bon là, là c'est limite. Hein. Tu vois que là c'est limite. Mais là, euh, là c'est large. Alors qu'il y avait du 18 dessus. Hein. Il n'y avait que du 18. Hein. Ok, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti. En tout cas, on aura eu quand même... Ce qui est pour moi la plus impressionnante des voitures en mode, c'est un mode, hein, je le rappelle, euh, du jeu, sur ce gros pouce bleu, gros abonnement, tchou tchou bye bye, des bisous, à la prochaine. Elle est bien là, hein elle est bien, il y a de belles caisses, il y a de belles caisses.